നമസ്കാരം ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അഞ്ചാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി കടലിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു ഓഖി ലക്ഷദ്വീപ് വിട്ടതോടെ ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രയും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ വൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അഞ്ചാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി കടലിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് തിരച്ചിലിന് ബോട്ടുകളിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പോയ ചിലർ കൂടെ ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ബിത്ര തീരത്തെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടാനായി തിരച്ചിൽ ഇനി കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും എന്നും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു കേരളം തമിഴ്നാട് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച ഓഖി ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ് വിട്ടതോടെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഗോവ കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉത്തരമേഖലയിൽ കടന്ന ഓഖി കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഓഖി ദക്ഷിണ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് വഴി കടന്നുപോകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നു ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗുജറാത്ത് ഭരണകൂടം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ നഗരമായി കൊച്ചി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ നഗരമായി കൊച്ചിയും ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ എൻ സി ആർ ബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട കണക്കിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കുറ്റകൃത്യ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊച്ചി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഡൽഹിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതാണ് ദുഷ്പേരിന്റെ പട്ടം ചാർത്തിക്കിട്ടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ സംബന്ധമായ കേസുകളും കേരളത്തിൽ കൂടി വരികയാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസാണ് ഒടുവിൽ കൊച്ചിയെ രാജ്യതലത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധയാക്കിയത് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് ദുരന്തം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രദേശവാസികളെ ദുരിതം വിട്ടകലുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഭോപ്പാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാത്രിയാണ് യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയുടെ കീടനാശിനി നിർമ്മാണശാലയിൽ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ദുരന്തമുണ്ടായത് മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ശേഖരിച്ച ടാങ്കിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തോളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിത്യരോഗികളാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നു വീഴുന്നത് അംഗവൈകല്യത്തോടെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗർഭചിത്രവും തുടരുകയാണ് കേൾവിയോ സംസാരശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതിൽ അധികവും മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഗർഭചിത്രം സംഭവിക്കുന്നു ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായത്തിന്റെ പരിമിതിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും മറ്റ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ഇപ്പോഴും മറ്റ് ദുരിതങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ പ്രദേശവാസികളെ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ലെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും മികച്ച ചികിത്സകൾക്കുമായി ഇപ്പോഴും ഇരകൾ പോരാട്ടത്തിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് നാളെ ഇതേസമയം നിങ്ങളുടെ ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയിൽ നമസ്കാരം 